Inilabas na ng Philippine Football Federation ang 28-man roster ng ating men's football team na sasalang sa ikalawang round ng 2026 FIFA World Cup at 2027 AFC Asian Cup qualifiers sa darating na March 21 at 26. Yan ang ulat ni Dario Loclares. Inanunsyo na ng Philippine Football Federation ang 28-man roster na pagpipilian upang mabuo ang lineup ng ating Philippine men's football team sa second round ng 2026 FIFA World Cup at 2027 AFC Asian Cup qualifiers. Nangunguna sa listahan ang team captain at goalkeeper na si Neil Etheridge kasama ang ilan pang mga veteran booters na si Napatik Rachel Daiso Quisato, Amania Aguinaldo, Kevin Ingreso at Harvey Gayoso. Pitong manalaro naman ang posibleng makasama sa senior team sa unang pagkakataon kabilang na ang magkapatid na sina Michael at Matthew Baldissimo. Bukod sa mga bagong players, magsisilbing debut game rin ito para sa bagong talagang head coach na si Tom St. Fiat. Sa naging paniyam ng media sa Belgian football coach Kamakailan, sinabi niya na hindi magiging madali ang pagharap nila kontra sa powerhouse team na Iraq. I think that uh, that will be for sure the most difficult match. Iraq is, is a powerhouse in, in Asian football. This is a football country, a giant in, in, in uh, Asian football. But I love to play against giants. Inilahad din ni St. Fiet ang magiging target ng pambansang kupunan para magkaroon ng pagkakataon na umabante sa susunod na round ng torneo. I would prefer that we, uh, if we could two draws against them, Everything is in our own hands to beat Vietnam and Indonesia in the last games to even qualify in, in this stage. If he could win one, like for example, the whole match, yeah, that would be amazing. But uh, let's not dream too much. Let's work. We have no preparation with friendlies. So let's go for a good 0-0 and I will be very happy with that. Sa March 21, ang unang laro ng ating men's team kontra Iraq nagaganapin sa Basra Stadium bago ang home game sa Rizal Memorial Stadium sa darating na March 26. Tony Loclares para sa Pampansang TV sa Bagong Pilipinas.